بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کو اپنے چینل اقصا اسلامی کا ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے سامعین آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ وظیفہ بہت آزمودہ پایا گیا ہے اس وظیفے کی فضیلت و برکات بہت زیادہ ہیں اور یہ سب سے افضل کلمات کا وظیفہ ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الکلام یعنی کلام میں سب سے افضل کلام سب سے افضل کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں باروایت مسند احمد حدیث نمبر 6412 ایک اور روایت میں یہ وضاحت ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کلمات یہی ہیں اور ایک حدیث میں ان کو سب سے پقیزہ کلمات کہا گیا ہے باحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 20126 دوسری حدیث میں ان کلمات کو سب سے بہترین کلمات قرار دیا گیا ہے ان کلمات کے متعلق چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سامعین سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے عظیم و شان فضائل کے بارے میں شیخ السلام ابن کیمیا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے ان کلمات کے فضائل میں صحیح احادیث بہت زیادہ ہیں امیر سنا آئینی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کلمات کے فضائل میں اتنی کثیر احادیث ہیں کہ جنہیں لکھا اور شمار نہیں کیا جاتا باحوالہ سبل السلام البتہ ہم آپ کو چند فضائل میں سے کچھ ایسے فضائل بتانے جا رہے ہیں جن کا ہم نے خاص طور پر آپ کے لیے انتخاب کیا ہے ان احادیث ان کلمات کی فضیلت و برکات بہت زیادہ واضح ہوتی ہیں ان احادیث ان کلمات کی فضیلت و برکات کے بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصائی سامی کا ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ سامعین ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے میراج کرائی گئی اس رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جانب سے اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے یعنی زرخیز ہے اس کا پانی بہت میٹھا ہے اور اس کی باغ بانی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے باریوائد صحیح ترمزی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چار کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں کوئی حرج نہیں کہ کہیں سے بھی ان کی ابتدا کر لو یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صحیح مسلم حدیث نمبر 20137 رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کائنات سے کہ جس پر سورج تلو ہوتا ہے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں یعنی اللہ پاک ہے ساری تعریف اللہ پاک ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے باحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 20695 رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جو شخص لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ کہے گا اس شخص کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں باحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 6489 اور جامعہ ترمزی حدیث نمبر 3460
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کی پتیاں سوک گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنی چھڑی ماری تو پتیاں جڑ پڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے بندے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور تمام گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کی پتیاں جھڑ گئیں باہوالہ جامعہ ترمزی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو تینتیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا اسلح تھام لو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا دشمن آ گیا ہے کہ ہم اپنے ہتھیار اپنے اختیار میں کر لیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن تو نہیں آیا لیکن جہنم سے تم اپنا بچاؤ اختیار کر لو اور وہ یہ ہے کہ تم کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر باحوالہ مستدرک حاکم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچاسی کیونکہ یہ چیزیں آگے قیامت کے دن کام آنے والی ہیں اور نجات دلوانے والی ہوگی اور یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں سامعین سیدہ امیحانی بنت ابو تعالی رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بوڑی اور کمزور ہو گئی ہوں آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں بیٹھ کر کر سکوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سو مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو یہ عمل یہ ذکر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے ان سو غلاموں سے بہتر ہے جنہیں تو ازاد کرے سو مرتبہ الحمدللہ کہا کرو یہ ذکر تیرے لیے ان سو ذہن شدہ اور لگام شدہ گھوڑوں سے بہتر ہے جن کا تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور سو مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو یہ ذکر تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ان سو اونٹوں سے بہتر ہے جنہیں مکہ میں زبا کیا گیا اور سو مرتبہ لا الہ کہا کرو یہ ذکر آسمان اور زمین کے درمیان خلاق و ثواب سے بھر دے گا اور اس دن اس عمل کے مقابلے میں کوئی عمل نہ ہوگا جو آسمان کی طرف بلند ہو سوائے اس آدمی کے عمل کے جو تیری طرح کا عمل کرے سامائن اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس جیسا ثواب اگر ہم نہ حاصل کر سکیں تو ہماری بدقسمتی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے سیدنا ابو حضری رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے چار کلمات پسند فرمائے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے بیس نیکیاں لکھ دی گئی اور بیس برائیاں معاف کر دی جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہوگا اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی اتنا ہی عجر و ثواب ہوگا اور جس نے اپنے دل سے الحمدللہ رب العالمین کہا اس کے لیے تیس نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور تیس برائیاں معاف کر دی جائیں گی یعنی یہ چار کلمات ایک ایک دفعہ پڑھنے سے نوے نیکیاں ملتی ہیں اور نوے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تبرانی کی روایت ہے جو شخص سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے تو ہر ایک کلمے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے سامائن کتنے آسان کلمات ہیں اور ان کا عجر و ثواب کس قدر زیادہ ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو پڑھنے کے مختلف طریقہ کار اور فضائل ذکر فرمائے ہیں تاکہ ان فضائل و برکات کی کسرت کی جائے لیکن افسوس کے دنیا میں ہر کوئی اس قدر فسا ہوا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے اور اس کا ذکر کرنے کا وقت ہی نہیں نکالتے 
سامعین ہمیں ان کلمات کا ورد کرنا چاہیے کیونکہ یہ کلمات رب تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہیں اور ان کا عجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے ان کلمات کا ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور ہمارے گناہوں کے بدلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا کرتا ہے اور یہ کلمات پڑھنے سے جنت میں ہمارے لیے درخت بھی لگا دیے جاتے ہیں تو اس لیے ہمیں ان کلمات کا ورد کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت طاقتور اور پاورفل ہے آپ روزانہ ان کلمات کو سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام کو لازم پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے جتنا میں نے پہلے ذکر فرمایا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے آخر میں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے آمین اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ